لیزی لن عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک میگوید ایالات متحده آماده است که کمک های لازم را برای مردم معترض ایران ارائه کند وی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا دیدگاه های خود را در پاسخ به دو پرسش درباره اعتراضات مردمی ایران و ادامه برجام مطرح کرد او به سوال اول مبنی بر اینکه چه اقدامات منموسی را کنگره و کاخ سفید بنا دارند در حمایت و کمک به معترضین در ایران انجام دهند چون این پاسخ داد For one, it's very important for the protesters in Iran to know that the United States, the world is watching. برای معترضین ایران اهمیت دارد که بدانند ایالات متحده و جهان نظارگر است. ما شاهدیم که میلیون ها ایرانی بسیار سخت برای دستیابی به یک حکومت آزاد با ثبات و دموکراتیک سرجو در کشورشان تلاش می کنند. دهه ها تلاش می کنند که فرصتی برای این کار بیابند. آنها شاهدند که در این رژیم حقوقشان نقض می شود. ثروتشان در چارچوب اقدامات تخریبی بی ثبات کننده و غیر قانونی در خارج توسط حکومت ایران تلف می شود. ما نظرگر این اقدامات هستیم و از مردم ایران حمایت می کنیم. ابتدا ارسال یک پیام واضح به آنها مهم است. ایالات متحده از طریق سازمان ملل و اروپا به ویژه به معترضین پیام داده که به مقاومت خود ادامه دهند. صدایتان حتما شنیده می شود. ما شاهدیم که رژیم ایران تلاش دارد که اینترنت و دسترسی به شبکه های اجتماعی را مسدود کند. در برقی از جاها به بازداشت و سنده نکرده بلکه معترضین را به قتل می رساند. منابعی که جهان می تواند ارائه کند و اهمیت دارد این است که مردم ایران بتوانند به خبرهایی که خارج از ایران منتشر می شود دست یابند به ویژه که رژیم می خواهد دسترسی به خبرها را قطع کند کمک کنیم به اینترنت دسترسی داشته باشند به ویژه به اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی که رژیم آنها را قطع کرده است ما باید هر گونه مشاوره و یا حمایت را ارائه کنیم این مسئله مهم است که ایرانی ها بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند اما آنچه با سال 1388 که میلیون ها ایرانی در اعتراض به انتخابات غیر دموکراتیک به خیابان آمدند متفاوت است این است که ایالات متحده و جهان می گفتند که آن اعتراضات به ما ربطی ندارد اما به ما ربط دارد پس از 1388 همه اقدامات مخرب ایران تاثیر مستقیم بر منافع آمریکا گذاشت آنها دستشان به خون آغشته است سربازان آمریکایی را کشتند ملوانان ما را بازداشت کردند و شهروندان آمریکایی را ناعادلانه به زندان انداختند بنابراین بسیار اهمیت دارد که آمریکا از سال 1388 درس بگیرد که نتیجه عدم واکنش چیست همچنین مردم ایران این پیام را دریافت کنند که در ابتدای سال جاری آمریکا میخواهد هر کمکی را به آنها ارائه کند اما پیروزی را خودشان باید به دست بیاورند ما در حال نزدیک شدن به پایان مهلت گواهی و عدم گواهی پایبندی ایران به برجام توسط پرزیدنت دونالد ترامپ هستیم از زمانی که عدم گواهی پیشین صادر شد قرار بود کنگره و کاخ سفید برای ایجاد تغییراتی در برجام بدون خروج از آن را انجام دهند چه خبر جدیدی در این زمینه دارید به نظرم برجام یا توافق هستهی با ایران دارای نقصهای مرگباری است. ما با ادامه آن از رژیم نادرستی حمایت میکنیم. پول زیادی با برداشت شدن تحریم ها به این رژیم سرکوبگر داده شد که بر روی مردم اقتصاد زیر ساخت و مدارسش سرمایه گذاری نکرد. این رژیم است که کمک مالی به اسد در سوریه و حزب الله میکند و دولتهای خارجی را مانند آنچه در یمن دیدیم سرنگون میکند. بنابراین من باور نمیکنم که دستیابی به این توافق اصلا هوشمندانه بود. هر توافق دیگری می تواند بهتر از این توافق باشد حتی عدم دستیابی به این توافق می تواند بهتر از این توافق باشد در ازای برداشته شدن دائم تحریم ها از سوی آمریکا و دیگران ایران امتیازهای مقطعی ارائه کرد رژیم کنونی ایران می تواند به پول برداشته شدن تحریم ها برسد و در قدرت بماند و بالاخره پس از گذشت یک دهه به توان هسته‌ای برسد بخشهایی از توافق زماندار است که باید تصحیح شوند همچنین در مورد بازرسی ها سوالات زیادی وجود دارد که ایران هنوز با آنها پاسخ نداده گزارشاتی داریم که ایران حتی خود از خاک سایت ها نمونه برداری می کند و از سایت های هسته ایش بازرسی می کند آنها هیچ اجازه به بازدید سایت های نظامی نمی دهند ایران همکنون سانتریفیوژ آی آر 6 و حتی در برخی موارد سانتریفیوژ آی آر 8 فعال دارد که اجازه این کار را ندارد فهرست تخطی ایران از برجام طولانی است ما تا کنون درباره فهرست طولانی اقدامات رژیم ایران صحبت کردیم 
و همچنین راههایی که ایران متن برجام را نقض می کند. من بر این نگرانی های زیادی وجود دارد اما من باور ندارم که اگر ما توافق اتمی را این گونه که است ادامه دهیم خوشمندانه عمل کردیم زیرا ادامه آن برای مردم خاور میانه ایران، ایالات متحده و دیگران نتایج سنگینی به دنبال دارد.